गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स आई एम शिवम सक्सेना योर सोशल साइंस टीचर इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक ऑन द मेन कंटेंट अबाउट द नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर इट इज चैप्टर नंबर थर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम हिस्ट्री बुक टुडे इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वॉर तो अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीइंग फॉर्ड बिटवीन एलीज एंड एक्सेस देन आफ्टर द एलीज डिफीटेड द एक्सेस एंड द जर्मनी व्हिच इज इनसाइड व्हिच इज फॉर्ड फ्रॉम द एक्सेस साइड हैज बीन डिफीटेड एंड हैज टू फेस अ ट्रिटी ऑफ वेसल under this treaty the germany has to lost a lot of things that we have discussed about and it is also has to face the compensation of a euro 6 billion now today we are going to just further this chapter and uh, the topics that we'll going to cover is effect of the war see the war has devastating impact on the entire continent both psychologically and financially the okay, war is never easy and it will never provide the benefit to any of the country जब कभी भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होनी है तो दोनों को कहीं ना कहीं पर इफेक्ट होना ही है चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव हो तो दिस वॉर हैज मेड अ साइकोलॉजिकल एंड फिनेंशियली इफेक्ट मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन अ होल कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप फ्रॉम बींग क्रिएटर यूरोप बिकम अ डेबिटर देखिए एक लंबे समय से जो इकोनमी थी यूरोप की वो बहुत हाई थी Europe was known as a well continent and in other continent uh, continent in comparison to the other continent too but due to this war the europe become a debitor yani europe ke continents mein itna zyada economical development tha ki wo dusre other continents ke countries ko finance provide karta tha lekin war expenditure ki wajah se wo ek depo uh, kya ban gaya debitor ban gaya yani ab usko दूसरी कंटिनेंट की या दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री से मनी डेबिट करनी पड़ रही थी ठीक है द सपोर्टर्स ऑफ द वाइमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज देखिए अब वाइमर रिपब्लिक क्या था आई टोल्ड अबाउट ड्यूरिंग दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देर वॉज अ गवर्नमेंट दैट नेम इज अ वाइमर रिपब्लिक विच एग्जिस्ट इन जर्मनी जर्मनी वॉज डिफीटेड देन द वाइमर रिपब्लिक वॉज कंसिडर्ड एज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the weimar republic has to sign a treaty with the allies aur us treaty ko maine previously discuss kiya tha ki usme kya kya cheeze thi to bahut se jitne bhi supporters the weimar republic ko they are criticizing the weimar republic soldiers came to be place above the civilians theek hai soldiers jo the wo civilian ke place par aa gaye the aggressive war propaganda and the national honor become important एग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा और नेशनल ऑनर जो था वो एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई था द फ्रेजाइल डेमोक्रेसी कुड नॉट बी सर्वाइव एंड लेड इन एसेबिलिटी इन द यूरोप ठीक है यानी अब जो बेसिक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी थी वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी और उसकी वजह से क्या हो रहा था इनस्टेबिलिटी इन यूरोप यूरोप में इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ रही थी ठीक है अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलिटिकल एंड रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक है अब वॉर मैंने आपको बताया कि वॉर इज नेवर बी इजी और इट नेवर गिव एनी बेनिफिट टू एनी ऑफ द कंट्री किसी भी कंट्री को कोई भी वॉर कभी भी कोई बेनिफिट नहीं देती है और ना ही वो कभी इजी होते हैं वॉर हमेशा ही डेंजरस होते हैं तो वही सिचुएशन है कि भाई अब उससे क्या क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हुए देखो द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक एंड द स्पार्टिसिस्ट लेग यू वेंट हैंड इन हैंड द स्पार्टिसिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ठीक है यानी एक जो रेडिकल लोग थे जैसे मैंने आपको कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे रेडिकल थे तो जो रेडिकल्स लोग थे उन्होंने एक अलग स्पार्टिसिस्ट बनाया स्पार्टिस्ट लेग यू बनाया और जिसने एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन जर्मनी पेब्ड द बे ऑफ हिटलर देखिए हिटलर जर्मनी पर क्यों आया क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई अब जो वॉर के बाद कंपेंसेशन हुआ या वॉर के बाद जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ इन बिटवीन ऑफ द एलीज एंड द वाइमर रिपब्लिक दैट वाज वेरी मच डेंजरस द पीपल ऑफ द वाइमर रिपब्लिक वाज अनहैप्पी द पीपल ऑफ द जनवरी वाज अनहैप्पी विद द वाइमर 
रिपब्लिक जो वाइमर रिपब्लिक से जो जर्मनी में रहने वाले लोग हैं वो सब बहुत नाराज थे उसके पीछे रीज़न ये था कि वो ये चाह रहे थे कि वो ट्रिटी को वाइमर रिपब्लिक साइन नहीं करे लेकिन वाइमर रिपब्लिक ने ट्रिटी को साइन किया अब इस सिचुएशन ने क्या किया जर्मनी में इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ गई पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई यानी कोई भी गवर्नमेंट अब जर्मनी में प्रॉपर स्टेबल नहीं हो रही थी तो उसकी वजह से क्या हुआ राइज ऑफ हिटलर यानी नाजी पार्टी का राइज हुआ और नाडी पार्टी की शुरुआत हो गई पोलिटिकल रेडिकलेज रेडिकलेशंस वॉज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 ठीक है 1923 की इकोनॉमिकल क्राइसिस सबसे हाइट थी और सबसे ऊपर थी यानी अब मान के चलो कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो आ रही थी कोई भी गवर्नमेंट नहीं रुक रही थी लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास उठता था लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी जो कि 1923 की कंडीशन में आई अब जर्मनी हैज़ टू पे द वॉर रेपरेशंस इन द गोल्ड व्हिच लेड टू डिप्रेशन ऑफ द गोल्ड रिसोर्सेज अब जर्मनी ने क्या किया कंपेंसेशन पे करना पड़ता था तो उसकी वजह से जर्मनी का जो गोल्ड रिजर्व था वो ख़त्म हो रहा था जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर रेपरेशन एंड द फ्रेंस ऑक्योपाइड लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया अब अगर जर्मनी ने मना किया तो जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको किसने कब्जा कर लिया फ्रांस ने ठीक है जर्मनी रेटलिस्टेड एंड प्रिंटिंग पेपर्स करेंसी रेटलेसली अब हुआ क्या जर्मनी ने क्या सोचा जर्मनी के तो कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जाए क्योंकि गोल्ड रिजर्व जो है वो जर्मनी का ख़त्म हो रहा था तो जर्मनी ने पेपर करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया और इतनी प्रिंट कर ली कि पेपर करेंसी की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल डाउन हो गए द वैल्यू ऑफ द मास कोलैप्स्ड इतनी ज़्यादा वैल्यू डाउन हो गई पेपर करेंसी की द प्राइस ऑफ द गुड शोअर्ड देयर एंड बिकम द हाइपर इन्फ्लेशन देखो ये हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ी सिचुएशन है एक्चुअली आई एम डूइंग आई वॉन्ट टू टोल यू वॉट अबाउट द हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है आप उसको परचेज करने जा रहे हैं तो अगर उस चीज़ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यानी आप एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए अगर कोई भी चीज़ आज आपको टेन रुपीज़ में मिल रही है ठीक है हाइपर इन्फ्लेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट तो अगर कोई भी चीज़ आज आपको दस रुपये में मिल रही है और आप उसको मार्केट में परचेज करने जा रहे हो अगर उसके चीज़ के एकदम रेट थाउजेंड रुपीज़ हो जाए तो आप देखेंगे किसकी वैल्यू घटी है यहाँ पर मनी की वैल्यू यानी जो मनी की वैल्यू दस रुपये में किसी भी चीज़ से कंपेयर होती थी आज वो हज़ार रुपये में हो रही है तो दिस इज़ कॉल्ड द हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि एक छोटी सी चीज़ को भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है ये इकोनॉमिक टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन इसकी सिचुएशन ये होती है कि जब अननेसेसरी का पैसा प्रिंट किया जाता है तब हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन की कंडीशन बनती है ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर